गुड इवनिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैन यू योर मी सी स्टूडेंट इफ यू डोंट आंसर वी कैन नॉट मूव अहेड ओके तो एटलीस्ट येस नो आप बोल सकते हो ओके दैट मच ओनली यू टॉक इफ यू वॉन्ट इफ यू हैव डाउट यू हैव टू आस्क आई कॉन्ट गेस हु वॉट ओके सो यू नीड टू आंसर येस ऑन नो नाउ देर आर सम बेसिक रूल्स ऑफ द क्लास नो वन टॉक्स इन बिटवीन यू नीड टू बी ऑन म्यूट वेन आई आस्क यू समाइम ओनली यू टॉक ओके and if you have doubt just raise your hand i'll explain it again now for the first class i am there okay for, uh, mostly from next class a different sir will be there who will be taking all the classes okay paper pattern everything i'll explain it to you in next 5 minutes and then we'll begin with the class kisi ko kuch doubt hai class ke bare mein to aap abhi puch lo mujhe so at the beginning only i'll clear your doubts मेगाउंड so total number of questions is 15 total marks is 30 time you'll get is 45 minutes and minus 0.5 for each wrong answer so when you are solving paper what see students i'll give you one or two warnings only if you don't listen i'll directly remove you from the class okay so please be on mute when you don't have any doubts no need to talk in between okay so in exam if you have let's say you are doubtful about a question don't mark any answer because if it it goes wrong so minus 0.5 ho jayega and question ka do mark aur loss hoga so total loss will be of 2.5 marks okay jiske karan rank mein bahut difference aa sakta hai so it's better you don't do guess work in the exam is this clear if question is wrong okay declared by the ipm team marks will be given so in exam if you feel that one question is wrong okay so you can leave it but it is not guaranteed that the question is wrong if you feel so jab tak ipn declare nahi karega on the result date or when the papers are uploaded on the website that time you will get to know whether marks will be awarded or not i hope all these things are clear okay so we'll begin with the paper now everyone has the paper with them students do you have the paper with you yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir question number 1 a upon b plus a is equal to 11 we need to find the value of under root a plus ab minus 2b upon b now inside the root there are fractions so can we write this as a upon b plus ab upon b minus 2b upon b under root yes students yes or no yes sir yes sir so what we'll get yes sir simplify now so we will get a upon b plus a because ye b or ye b cancel minus 2 b cancel 
a upon b no one gives the answer in between those who are my old students you already know this so please don't repeat this mistakes okay if i ask you then only you'll answer so a a upon b plus a is equal to 11 so instead of this we'll write 11 so we get 11 minus 2 which is under root 9 and square root of 9 is 3 is the question clear everyone Sir, 11 minus 2, where did, that come, where did that come from? A upon B plus A is equal to 11, which is given in the question. Okay, sir, understood. And see, you get the recordings. Now, it is up to you, students, whether you want to take a screenshot, you want to note it down, or you will note it down after the class gets over, okay? I'll give you one to two minutes to note down. उसके बाद I'll move on to the next sum. किसी को अगर doubt है तो अभी आप पूछ सकते हो doubt. No sir, the doubts are from a different paper. Can can I ask? No no no. So see Satyaj, different paper. When we come to that paper, you can ask. Or if you want, you send that doubt over the group. But I think you wait till that time because फिर तो ऐसे बहुत doubts continuously आते रहेगे students को different papers के so it's better okay, that sir. what paper we are doing we'll tell you beforehand जैसे आज मैंने बताया twenty three and twenty two का paper करना है okay okay sir understood चलो we'll move to question number two The following diagram shows a square which each side is divided into three equal parts. Area of the shaded region is 105 find area of the unshaded region. So this inner part is shaded. Okay. One, two, three, and four. So now they are divided into three equal parts, right? So what we are going to do is we'll take this as X, this as X, and this as X. Okay. Each side is how much then? 3X? Yes or no? Side of square is equal to 3x. So what is the total area? Yes, 9x square. Is this clear? Total area of the square. So we'll name this as A, B, C, D. Now can you see this right angle triangles 1, 2, 3 and 4. Iska side kya hai? Height is x. Base is also X. Same with all the four triangles. What is the area of right angle triangle? X square, sir. Area of one triangle is equal to X square by 2. Correct? Because it is half into base into height. Yes or no? So, area of all the four triangles will be how much? 4 into x square by 2, which is 2x square. Correct? Total area is equal to this. Unshaded area is equal to 2x square. If we subtract these two, what we get? 7x square. Shaded area, correct. 7x square, sir. 7x square is equal to 105. Correct? X square is equal to how much? 15. 15. So what is unshaded area? 2x square? Under 15. Nahin, unshaded area 2x square. Hai. So x square is 15. So 2x square is 30. Samaj me aya? 
Yes, sir. Yes, uh, yes, sir. So the part after 105, I didn't understand. 7x square is equal to 105. We divided both the sides by 7, so we get x square is equal to 15. ठीक है? हाँ. इसके बाद हमें क्या find out करना है? Unshaded area. हमारा unshaded area कितना है? 2x square. हाँ, so x square का value 15 है. तो 2x square मतलब 2 into 15. Oh, okay. Understood. <coughs> Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, so sir. now see what people do is some people use the whole side as x. If you take whole side as x, then each part becomes x by 3. So calculation is difficult. So what you will do is you will part x. Loge. So calculation will be easy. Ho jayega. Is it clear? Okay, yes, sir. Hello? Yes. So your voice was breaking. Just give me a minute, okay? You note it down. If you have finished, just wait. Okay, next question. So it is on indices, question number three. So you can see that it is 2 raised to 51, say like 2 raised to 55. Take, okay, I'm not writing all the terms in between because everyone has the question paper. So what is do? This is the common factor in all of them. So I'll take 2 raised to 51 outside common into 1 plus. अभी 2 raise to 52 करने के लिए किस से multiply करेंगे? 2 से multiply करेंगे. 2 raise to 53 के लिए 2 raise to 2, which is 4. 2, correct? 2 raise to 54 के लिए 2 raise to 3, which is 8. And plus 2 raise to 55 के लिए 2 raise to 4, which is 16. ये समझ में आया क्या सबको? Indices के rules पता है आपको? 2 raise to 51 into 2 raise to 1. तो क्या होता है? 2 raise to 52. 2 raised to 51 into 2 raised to 2. So, what will happen? 2 raised to 53. 53. This rule is known to everyone. So, this 1 came because 2 raised to 51 is common. So, 2 raised to 51 into 1 is 2 raised to 51. If you multiply it, you will get 2 raised to 52 plus 2 raised to 53 plus 2 raised to 54. So, we got the common. Now, what is the sum of the numbers in the bracket? Thirty one. Thirty one. Thirty one. Now that means the total is a multiple of thirty one. Yes or no? Yes, sir. 
yes. अभी ऑप्शन में से कौन सा नंबर थर्टी वन का मल्टीपल है मल्टीपल है ना इसका जो टोटल प्रोडक्ट है वो थर्टी वन का मल्टीपल है राइट तो थर्टी वन का दूसरे मल्टीपल से वो डिविजिबल होगा या नहीं तो थर्टी वन इंटू वन थर्टी वन इंटू फोर तो इसका आंसर क्या आएगा टू रेस टू फिफ्टी वन अपॉन टू रेस टू टू विच इज टू रेस टू फोर्टी नाइन सो इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल सो आंसर इज वन ट्वेंटी फोर अंडरस्टूड सी द ऑप्शन गिवेन कुछ रिलेशन नहीं है टू रेस टू कोई भी नंबर के साथ करेक्ट अभी ये सारे नंबर टू रेस टू ये है अभी हमने क्या किया इसको ऐड करने के लिए आप सबका वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो बहुत टाइम जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल इवन फॉर एनी टीचर ओके हाँ अनलेस दे आर ह्यूमन कैलकुलेटर जिनको कैलकुलेशन इजीली आता है तो हमने क्या किया टू रेस टू फिफ्टी वन कॉमन लिया बिकॉज वो हर एक का फैक्टर है ये समझ में आया ये वाला पार्ट हाँ इसके बाद ये ब्रैकेट एड किया तो क्या हो गया थर्टी आया मतलब इसका जो टोटल आएगा ना विच इज इक्वल टू टू सेम एज टू रेस टू फिफ्टी वन इंटू थर्टी वन ओके ओके सर ओके अंडरस्टूड ये जो भी आंसर आएगा दैट इज अ मल्टीपल ऑफ थर्टी वन अभी उसको okay. किस नंबर से डिविजिबल है ऑप्शन में से जो नंबर ओनली वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर हाँ सर अगर एग्जाम में दो ऑप्शन है जो थर्टी वन से डिविजिबल है इन दैट केस क्या होगा फिर दो फिर आपको चेक करना पड़ेगा ना अभी क्या होगा अभी लेट से एक आएगा थर्टी वन इंटू थ्री मतलब क्या नाइन्टी थ्री तो टू रेस टू फिफ्टी वन इंटू थर्टी वन अपॉन नाइन्टी थ्री है तो दिस इंटू दिस इज थ्री अभी टू रेस टू फिफ्टी वन डिविजिबल बाई थ्री होगा क्या कभी नो no, सर तो इसका आंसर हम कंफर्म नहीं बता सकते ना टू के सारे मल्टीपल जो है अभी टू इंटू टू इंटू टू कोई थ्री का मल्टीपल आएगा क्या कभी नो no, सर हाँ तो फिर ये आंसर नहीं होगा अगर दो ऑप्शन है तो गॉट इट हैज एवरीवन अंडरस्टूड द मेन क्वेश्चन हमने कॉमन लिया है ना अभी मुझे बताओ चलो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम ये ऐड करना है तो कैन वी टेक टू कॉमन आउटसाइड राइट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव टेल मी यस वी कैन हाँ तो सेम वे टू रेस टू फिफ्टी वन प्लस टू रेस टू फिफ्टी टू प्लस टू रेस टू फिफ्टी थ्री लेट से वी आर एडिंग दीज थ्री नंबर्स कैन यू सी दैट दिस इज कॉमन इन ऑल थ्री ऑफ देम यस सर टू रेस टू फिफ्टी टू कैन बी रिटर्न एज टू रेस टू फिफ्टी वन मल्टीप्लाइड बाई टू रेस टू वन पावर एड होते हैं टू रेस टू फिफ्टी थ्री कैन बी रिटर्न एज टू रेस टू फिफ्टी वन मल्टीप्लाइड बाई टू रेस टू टू करेक्ट बट हाउ डेड एट कम इन द्रैकेट टू रेस टू थ्री टू रेस टू थ्री कितना होता है अभी देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे टू रेस टू फिफ्टी वन इंटू टू रेस टू वन तो टू रेस टू वन इज टू फिफ्टी थ्री के लिए क्या लिखेंगे टू रेस टू फिफ्टी वन टू रेस टू फिफ्टी वन इंटू टू रेस टू 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 रेस टू टू होता है फोर फिफ्टी फोर के लिए क्या लिखेंगे टू रेस टू फिफ्टी वन इंटू टू रेस टू थ्री टू रेस टू थ्री इज एट टू रेस टू फिफ्टी वन इंटू टू रेस टू फोर तो यू गेट फिफ्टी फाइव टू रेस टू फोर इज सिक्सटीन
Now, if you want to write, you go through the recording, okay? Now, I'll have to move to the next question. That's the reason. So, now you check recording in the recording. Question number four. In the given series, which is a uh, common difference is there, 9, 15, 21, 27, 33 and so on. What is the ratio of the 45th term to the 71st term? Now, the first thing is, how do terms kaise find out karege hum to 45th term jo hoga abhi aap dekh rahe ho sab jagah common difference hai every time they are adding 6 to the previous term to get the next term yes or no okay so how to find the 45th term so it will become 9 plus 45 minus 1 okay sorry multiplied by 6 kyunki pehle term chhodke kitne terms bachenge 44 terms yes or no to go to the 45th yes, term first term ko chhodke 44 terms bachege to wo sare 44 mein difference 6 rahega isiliye hum ye formula use karte hain to kya milega 9 plus 44 into 6 this is for the 45th term 71st term ke liye kya ho jayega 9 plus 71 minus 1 into 6 to kya milega 9 plus 70 into 6 so this is 429. What is 44 into 6? 264 plus 9 karege 273. So we have to find the ratio find out karna hai. So 273 upon 429. <coughs> Both numbers are divisible by 3. 91 and 143. Abhi koi common factor hai kya? 13 into 7. 13. So your final answer is 7 is to 11. Sir, you have to take formula, right? Yes. Sir, why can't we take... um? Suppose the 45th term we have to find and there are 5 numbers given and we need to add uh, 40 times 6 or something like that. Haan, wo bhi aap kar sakte ho, 33 plus 240 aega, which is again 273. Haan, and But then I tried with 71. So 75, 71 minus 5 is 66 and 66 multiplied by 6. And yeah, then still I'm getting the same answer. हाँ तो चलेगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सर वाइ वी टेक ओवर माइनस वन। ओवर योर। व्हेन वी आर फाइंडिंग द फोर्टी व्हेन वी आर फाइंडिंग द फोर्टी फिफ्थ टर्म नाइन को छोड़के और कितने टर्म्स बचेंगे फोर्टी फोर वो सब में सिक्स ऐड हो रहा है पहला टर्म फाइंड आउट करने में सिक्स ऐड किया क्या हमने नहीं किया तो इसीलिए वो टर्म को हम 9 से 6 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो बाकी सारे टर्म्स के लिए हम 6 से कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए 44 into 6 आया ओके यस आरुष व्हाट इज योर डाउट सर आई फाउंड द सेम आंसर बाय सॉल्विंग बाय अनदर मेथड सो इज इट ओके सी इफ यू गेट द फाइनल आंसर एनी मेथड प्लीज बी ऑन म्यूट अदर्स you can use those method, okay? Okay, sir. Thank you. Okay, next question.
complete the magic pentagon by putting numbers in the circles where u v w x and y are shown so that the sum of the three numbers along the each side of the pentagon is equal to 100 what is the sum of u x and y so see this is not a difficult sum it's just basic addition sum okay so aapko bas addition karna hai achche se so here we have y here we have x here we have w v and u so here it is 10 in between 21 32 47 and 56 so her side ka total is 100 so u plus y kitna ho gaya 90 Yes or no? Yes, sir. X plus Y yes, is equal to 79. X plus W is equal to 68. V plus W is equal to 53. And U plus V is equal to 44. Yes, sir. If we add this, we will add here 2 times of u plus v plus w plus x plus y yes or no yes sir और यहाँ total क्या आएगा बताओ मुझे three thirty four okay three thirty four two से divide करो तो क्या मिलेगा u plus v plus w plus x plus y 167. Now we need to find what? U plus X plus Y. So V plus y. W is 53. So dono side se 53 subtract karo. So what will U plus X plus Y is equal to 114. Understood? Yes, sir. Can I give us a little bit of time to note this stuff? Yes. So, but how, uh, I didn't understand the first step. U plus Y is equal to 90. Where, uh, how did 90 come there? Read the question. <clears throat> yes, sir, I read the question. Still, I'm not getting it. Padho, kya likha hai? Bolo mujhe. Complete the magic pentagon by putting numbers in circles where U, V, W, X, and Y are shown so that the sum of the three numbers along each of the sides of the pentagon equals 100. Ah, wait, wait. What is the sum? Wait, wait. Kya likha hai? Sum of each, uh, sum of the three numbers along each side is equal to 100. So u plus 10 plus y is equal to 100. So u plus y kitna hua? 90. Understood. Oh, so, understood. So y and x. So that will be 100 minus 21. Ha. So this is likha hai na? 79, okay. 68, 53, 44. Achha. Okay, understood.
डन स्टूडेंट्स रेग्युलर पॉलीगॉन एम एन हैव नंबर ऑफ साइड इन द रेशियो एम इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू सो वील टेक एक्स एज द नंबर ऑफ साइड सो वन एक्स एंड टू एक्स इंटीरियर एंगल इज गिवेन इन द रेशियो थ्री इज टू फोर एम इज टू एन इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर वॉट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीरियर एंगल वन एट्टी इन टू एन माइनस टू अपॉन टू करेक्ट तो एम वाले के लिए क्या हो जाएगा इट विल बी सेम वन एट्टी इंटू एक्स माइनस टू अपॉन टू सॉरी नॉट एक्स माइनस टू अपॉन एन नॉट टू ओवर सॉरी इट शुड बी एन तो यहां पर आएगा एक्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन एट्टी अपॉन वन एट्टी अपॉन क्या आएगा टू एक्स माइनस टू अपॉन टू एक्स ये सोनो अभी इनका रेशियो लिया है मतलब फॉर्मूलाज बट वाई आर बी डिंग रेशियो क्या होता है इंटीरियर रेशियो है ना तो डिवाइड हाँ सो वन एट्टी इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय टू एक्स अपॉन वन एट्टी इंटू टू एक्स माइनस टू आएगा सो एक्स एंड एक्स कैंसिल वन एट्टी वन एट्टी कैंसिल सो एंड दिस रेशियो इज थ्री बाय फोर करेक्ट सो नाउ वॉट वी हैव टू एक्स माइनस टू अपॉन सॉरी टू एक्स माइनस फोर अपॉन टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर नाउ इट इज सिंपल इक्वेशन तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो एट एक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सिक्स टू एक्स इज इक्वल टू टेन सो एक्स इज इक्वल टू फाइव करेक्ट So now what they have asked you? Number of polygons of ten, uh, n. So n ka value kya hai? Two x. So number of sides. Ten. Understood. Understood, sir. Uh, but you have written x minus two multiplied by two. So won't it be two x minus two? X minus two into two karega. So two into x, two x. Two into minus two minus four. Okay. ओके चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव थ्री मिनट्स लेफ्ट देन वी नीड टू रीजॉइन द मीटिंग ओके 
the difference between compound interest and simple interest for two years is given. Number of years is equal to two. And its value diya hai 80 rupees. And rate of interest is equal to 8%. Now, instead of using the regular formulas, there is a formula for difference between CI and SI. CR squared. For 100 square. Haan, correct. So, we will use that formula. Use karege. Okay. So, P into R upon 100 the whole square, right? Yes or no, students? Yes. So, principal we need to find out. So, principal into rate of interest is 8. 8 upon 100 the whole square is equal to 80. So, now P is equal to 80 into 100 into 100 upon 8 into 8. Okay? 8 and 8, this time will go 10 times. So, now you have 1000 into 100 upon 8. 8 into 1, 8 into 125. So, uh, amount principal comes out to be 12,500. Is this clear, everyone? Sir, in the in the, the numerator side, how did you take eighty into hundred into hundred? Ye transfer kiya students humne yahan par. Hundred square ho jayega yahan yahan eight square ho jayega. To hundred will go on the other side in numerator. Eight will come in the denominator. Got it, sir. So the option will be so didn't get it. Right? So yes. this is the formula for CI, right? This is formula for CI minus SI when number of years is 2. Okay, sir. So, uh, there's a, so I can, uh, what, there's a formula for it. For what? CI minus SI of the number of... Okay, yeah, no, number so, of that R is rate? R is rate of interest, yes. This question is just formula based question, okay? This may kuch be difficult nahi aapko agar ye formula aata hai, aapko 3 years ka bhi formula diya jayega. Now sometimes they have asked you for 4 years. There we don't use formula, where there we use logic, okay? Abhi screenshot le lo, less than a minute is left. Meeting can end anytime and then rejoin, okay? 